，用微光照亮夜晚，用温暖温润心灵。亲爱的朋友们，欢迎来到微光夜读。接下来开始我们本期故事，记得点击订阅并开启小铃铛。到家时，婆婆已在厨房里热火朝天的忙碌着，煤气灶上的瓦煲里，汤水正翻滚着。发出咕嘟咕嘟的声响，散发出诱人的香味。我换了拖鞋，卷起衣袖，走向厨房，打算给婆婆打下手。妈，不是说晚上不煮饭吗？我有些疑惑地问道。婆婆听到我的问话，转过头来，眼神有些躲闪。哦，雨桐啊，你今回来的真早。这汤是给鹏鹏炖的，他领导生病了，得去探望一下。程鹏站在厨房门口，朝我微微点头，算是打过招呼。我看着他将一整锅鸡汤装进保温桶，急匆匆地说了句：“不用等我吃饭。”就拎着保温桶出了门。婆婆从冰箱里端出些剩饭剩菜，对我说：“哎，你也没说晚上要回来吃，咱们就随便吃吃吧。”厨房里飘散的香味让我毫无食欲。程鹏的领导怎么会突然生病呢？之前体检不都好好的吗？我疑惑地问道。我还能骗你吗？婆婆突然将筷子一摔，没好气地说：“都怪你不关心程鹏，他才会这么多年没涨工资，工作也不顺心。”我心里虽不认同，但为了家庭和谐，选择了沉默。婆婆递来一杯鲜榨果汁，来喝点橙汁。妈特意为你榨的，新鲜的很。我接过果汁，却闻到了一股芒果的香气。我对芒果过敏，一点点就足以让我有生命危险。看着婆婆那期待的眼神，我只好借口胃疼，匆忙回了房间。婆婆却不肯罢休，端着橙汁在门口嚷嚷：“你这是什么意思？”我辛辛苦苦榨的果汁，你就这么不领情？我听着门外的叫骂声，对婆婆和程鹏的所作所为感到彻底失望，心也如同掉入冰窖般寒冷。六年前，我和程鹏新婚燕尔，婆婆却受了一些不实传闻的影响，坚持要我们去做生育检查。为了公平起见，她也让程鹏一同前往。当程鹏被诊断出患有无精症时，婆婆泪流满面，竟然在我面前跪下。她恳求我保守这个秘密，不要离开她的儿子。她承诺会视我如己出，绝不让我受到一丝一毫的委屈。程鹏更是将房产直接赠予了我，以示诚意。我和程鹏是自由恋爱，经历重重考验，才走到一起。我本就舍不得离开他，面对他们如此诚恳的态度，我下定决心：没有孩子就没有孩子吧，只要我们两个人能够幸福的生活在一起就足够了。我并不介意程鹏无法生育，但他自己却难以接受这个事实。昨天我提前下班回家，在门口无意中听到了他和婆婆的对话。当程鹏坦白自己出轨的事实时，婆婆起初很生气地责骂了他几句。然而，在得知小三已经怀孕的消息后，他的态度发生了180度的转变，开始劝说程鹏与我离婚。但程鹏并不同意这个提议，房子已经在他的名下了，如果离婚的话，我什么也得不到，太吃亏了。隔着一扇门。我听到了他冷酷的话语，最好是他能够意外死亡，这样房子和存款就都是我的了。婆婆对此表示赞同，语气中充满了怨恨。对，我就说当初那个检查结果有问题，你从小身体就好好的，怎么可能不能生孩子？我看是他不能生才对，这个恶毒的女人差点让我们成家断了香火。死了也是活该。男人总是无法正视自己的问题，尽管程鹏知道自己患有无精症的事实，却依然坚信小三肚子里的孩子是他的骨肉
，而婆婆则沉浸在即将拥有孙子的喜悦之中，对我的态度也彻底发生了改变。在他连续几次尝试投毒失败后，他显得有些焦急不安。他拉着下班回家的程鹏问道：“你老婆最近在家里不吃不喝的，是不是被他发现了什么？”程鹏皱眉：“不能再拖了。”明明已经怀孕四个月了，她是个好女孩，我得给她父母一个交代。明明应该就是小三的名字了。婆婆咬牙，为了我的大孙子，老娘豁出去了。听完他们的计划，我关掉监听软件，特意将车开到监控底下。又过了两天，婆婆堆着笑试探我：“雨桐，妈跟你商量件事。”我捏了捏兜里的 U 盘，心里踏实多了。什么事？妈，你说是这样的。妈娘家有个小侄子，过几天带女朋友回家，坐车不方便。看你这两天都没用车，放着也是放着。要不然借他们开几天。借车这种事，我一向抗拒，容易有纠纷。运气不好，还能扯上人命官司。我似笑非笑，妈。刹车有问题的车，你也敢借给别人？嫌你那小侄子命长啊！婆婆霎时变了脸色。你什么时候知道的？当然是早就知道了。这种时候说这些还有意义吗？甭说废话了，把程鹏叫回来，有什么话咱们当面说。婆婆阴沉着一张脸，好半晌都没吭声，只是眼神中透露着几丝挣扎。我心里登时警铃大作，婆婆的眼神很快转为决绝。她从厨房拿出一把刀，我早说了，老婆子，我豁得出去，我只要我孙子。我没想到这老太婆连谈判的机会都不给，她提着刀步步逼近，我被刀光晃得头皮发麻，浑身站立。你要是杀了我，法律不会放过你。到时候你还能亲手抱抱你的孙子吗？哼，你和我儿子是夫妻，大不了让他给我写谅解书，我就算坐牢也坐不久。就在这时，门突然开了，程鹏没反应过来，傻愣愣看着我们。屋外路过的邻居探着头，笑呵呵，冲婆婆打招呼。玉芬又要杀鸡给儿媳妇炖鸡汤啊！他左右张望，似乎在找鸡。回过神的程鹏挡住他，随便敷衍两句就关上了门。我冷笑：“现在目击证人有了，我今天要是不能全虚全以的出去，明天你们娘俩都得进派出所。到时候你的孙子没了吧？说不定明天就会被打掉。”程鹏脸色不愉，快步走到婆婆旁边。质问他怎么回事，他什么都知道了。婆婆转头指着我：“别以为我拿你没办法，儿子，你把他关到房里去，顺便把窗户锁死。”我掏出藏在身上的水果刀，对准程鹏：“早就知道这娘俩都不是好东西，我不可能毫无准备就和他们挑明。U 盘也被我拍在桌上，你们这几天给我下毒。”还有在刹车上动手脚的视频，我都存下来了，有备份，也发给了我信任的人。我要是出事，你们一个都跑不掉。见事情暴露，程鹏懊恼气愤，却不见一丝后悔。就连婆婆也说：“算你命大，他们该庆幸我没死，不然就这么明显的破绽，他们娘俩早就被抓去坐牢了。”我提出离婚，程鹏不死心。舍不得房子，程鹏，当初也就是我不介意你有无经证，你这么辜负我，不觉得亏欠我？为了房子还设计这么一出，想要我的命，你太没良心了！还有你个死老太婆，说什么为了孙子豁得出去，脸怎么这么大？我是去给那小三打胎，还是怎么着了？你孙子不好好在小三肚子里待着吗？为了房子，就为了房子，说的那么冠冕堂皇，真够恶心的。我到程鹏的痛点，他破防了。我他妈无经证，纯粹就是被你设计的。
，当初做检查是在你们医院做的。你他妈就是怕疼，不愿意生孩子，故意害我。身为医生，我了解生育给女性带来的影响，曾经也有过焦虑。可我在他面前提，是担忧他没担当，无法肩负一个好爸爸的责任感。他当时还耐心安抚我，直到检查出没有生育能力后，经年累月的压力和遗憾让他心里逐渐扭曲。恐怕他早就有这样的怀疑了。婆婆讥笑：“什么怕疼不敢生？我看不能生的就是他，怕咱们怪他，才故意往你身上泼脏水。”如果程鹏只做过一次检查。也不是染色体异常所致的无精症，那么怀疑我也情有可原。可他当时不信邪，辗转跑遍了市中心的医院，那些医生也明确跟他说了，治不了。你喜欢绿帽子，怎么不早跟我说？早知道我就亲自送你一顶了。我话里有话，程鹏自然听得明白。他转移话题，开始打感情牌。我坚持。房子、车子和钱都归我，你净身出户，他是过错方，还不给我活路，我不愿意让步。程鹏不答应，吊儿郎当地说：“大不了就不离婚了，我耗着你。那你可得想好了，不离的话，你的孩子就只能是私生子，我也不会放过他们的。到时候他能不能见到这个世界，我不敢保证。你放心吧，我很谨慎的。”绝对不会像你们这样留下把柄。再说了，没出生的胎儿根本就不算人，只能算是母体的一个器官。到时候流掉了，也只能说是不小心。我妈赔点钱也就过去了。眼见着程鹏脸色越来越黑，我补充道：“你们也不要动歪心思，我手里有证据，可以随时把你们送进局子，这样你们有了案底。”影响三代，就算那个孩子能顺利出生，这辈子也被毁了。我和程鹏最终谈妥，房归我，车归他，存款一人一半。我也明白，不能把人往绝路上逼，见好就收，立马叫了当律师的闺蜜拟了份离婚协议。签完后，我合上笔帽，我只给你们三天时间搬家。程鹏和他妈对我的话充耳不闻，自顾自商量着要怎么伺候敏敏生孩子。我丝毫不在意，收拾行李，打车回娘家。君子不立危墙之下。我今天是唬到他们了，可离婚证还没到手，他们俩要是不甘心，指不定还会对我下手。爸妈见我拖着行李箱，下意识朝我身后望了望，怎么就你一个人回来？姑爷呢？我沉默了。爸爸皱眉，一脸不赞同，又闹矛盾了。你也是结了婚的人了，怎么还一吵架就往娘家跑？家和万事兴，知不知道？我妈轻轻推他一把，孩子一回来你就说教，没看他心情不好。现在天都黑了，你要说也明天说。再三犹豫下，我还是撒了谎。他工作忙，没时间。我太想你们了，回来陪陪你们。要是让他们知道程鹏那狗东西的心狠手辣，多半会气到心梗。但避重就轻，不说清楚的话，他们一定会劝我。约好去民政局公证那天，程鹏狠狠羞辱了我。他一脸扬眉吐气，活脱脱的翻身农奴把歌唱。我心情复杂，没搭腔。直到一个月后，离婚证到手。我才出于善意的提醒他：“你最好还是再去检查一下，别到时候给别人养孩子。”程鹏气急败坏：“好你个何雨桐，耽误了老子这么多年，离婚了你还要诅咒我？我他妈就是太相信你了，才会被你骗这么久。”民政局人很多，他歇斯底里的样子吸引了周围人的目光。大家窃窃私语，程鹏最终还是受不了，一张脸涨成猪肝色，随口撂下一句狠话就跑了。这一个月我都在忙工作，没顾上回去处理房子。程鹏和他妈
不是省油的灯，要是继续住在里面，一定会被骚扰。”想着，还有半天时间，我约上中介，准备把房子挂上网卖掉。没想到，刚把钥匙插进锁孔，门就开了。程鹏他妈黄玉芬皱眉，态度不善：“你来干嘛？”在他身后，整个客厅乱糟糟的，吃剩的外卖盒摆在桌上，衣物堆的到处都是，沙发角塞着半截袜子，烟灰缸插满了烟头。谁呀？年轻女人的声音十分不耐烦。与此同时，他走了出来。黄玉芬回应。这就是我跟你说过的那个不下蛋的母鸡。女人眼神上下扫视我，最后轻蔑一笑，扶住肚子。什么不下蛋的母鸡？说的太难听了。不过你也别怪妈，哪有女人不能生孩子的？不孝有三，无后为大。你这些年肚子没个动静，是挺没用的。他格外得意。你也别泄气，我倒可以给你指条明路。泰国现在变性技术很发达的，虽然不能解决你没有生育能力的问题，当人妖总比你现在这样好吧？程鹏早就在微信上告诉我，他们已经搬走，因为忙，我没有怀疑。现在看来，他们阳奉阴违，还把小三接了过来。我在装离婚证的档案袋里抽出那张无经证报告，抖了抖。真是奇了怪了，这年头有无精症也能生孩子了。我盯着敏敏的肚子，一个生父不祥的东西也配在我面前炫耀。敏敏脸色骤变，眼中闪过一丝惊慌。奇怪的是，他脸上唯独没有意外。黄玉芬眼疾手快，把检查单抢过去撕碎，还回头安慰敏敏：“都是这婆娘诬陷我儿的。”我儿子身体好得很，他能不能生，别人不知道，你还不知道吗？敏敏肉眼可见松了口气，见此，我更加笃定，程鹏这是当了接盘侠了。我和程鹏已经离婚了，这套房子现在是我的，你们马上离开，不然我就报警了。我刚说完，不远处的电梯门打开，程鹏从里面走了出来，我们就不搬。你能拿我们怎么办？眼前三人一副无赖到底的样子。我们有的是时间，慢慢耗呗。整整六年，我还是头一次发现他这么智障，眼看无法沟通，我直接报了警。程鹏急了，对着我扬手，直在我身后吃瓜的中介连忙把我拉到身后，有话好好说。君子动口不动手。我指着楼道里的监控。咱们现在已经离婚了，你这巴掌下来，打算赔我多少钱？程鹏恨恨放下手，目光在中介身上逡巡了圈，开始往我身上泼脏水。难怪同意跟我离婚，感情是早就找到拼头了。那这房子得重新分，咱俩都有错，你不能这么占便宜。周围的街坊邻居早就被这热闹引了出来。中介苦着脸，大哥，你不能这么冤枉我呀！我就是个卖房子的。黄玉芬拍着大腿坐在地上哭，苍天呐、啊，大地呀、啊！我成家家门不幸，娶了这种不要脸的烂货，他自己不孕不育，还骗我儿子说是他有病，现在瞒不下去了，跟我儿子离婚，还把我们家唯一的房子骗走了。现在这个时间点。在家的基本都是一些退休老人，对他们来说，子嗣后代大过天。听到黄玉芬的哭诉，纷纷开始指责我：“有吼我，快滚的！”更有甚者，还直接上来推操我。中介帮我挡了几下，也没抵挡住大爷大妈汹涌的杀气。程鹏见状，迅速拉着黄玉芬和敏敏进门上锁。大爷大妈们也渐渐散去，中介看着我无奈叹气：“姐，你当初怎么看上了这么个无赖呀、啊？”我拿出钥匙开门，钥匙在锁孔里纹丝不动。中介愣了：“不会吧，连锁都换了？好在警察终于到了。”程鹏这下不得不配合，敏敏气得跳脚：“连房子都没有。”
，还生什么孩子？黄玉芬本来还在不情不愿的收拾东西，闻言连忙去哄她，生怕她一时想不开，把她的宝贝孙子打掉。走时，黄玉芬还放狠话：“你别得意，我儿子虽然现在没房，但他有后了。”你生不以后，还不是被人吃绝户？老了有你受的。我笑容灿烂，不劳您操心。祝您儿子儿孙满堂，请阿姨来做完大扫除，我就把房子委托给了中介。我爸知道我离婚的时候，气得要去找程鹏说清楚，何必呢？他心里执念太深，只愿意相信自己想听的。就算到时候孩子生下来不是他，他估计也会捏着鼻子养下去。我爸瞠目结舌，似乎不敢相信真的有男人能忍受绿帽子。我妈气不打一处来，是他先给咱女儿戴了绿帽子，就是个烂黄瓜。你想跟他说什么？是啊，说清楚了，他信了。难不成还要我原谅，然后和他重归于好吗？没了渣男一家的拖累，我全身心投入工作。这天夜班结束，我和主任一起往医院外走。主任笑呵呵的拍了拍我的肩：“小何，你最近的表现，大家都有目共睹，在患者中的口碑也很好。年纪轻轻，不骄不怀，我很看好你。最近院里评职称，我也在晋升人选中。”主任跟我说这话，十有八九是稳了。我今年三十，要是能顺利升上主治医师，的确算年轻有为。谢谢主任。主任脚步一顿，皱起了眉。我顺着他的视线看过去，刚好看到医院门口，程鹏和他妈穿白校，拉开了一条横幅，就是他。冲着周围人哭诉的程鹏他妈，突然扭头朝我一指。嗓音陡然拔高，这么大的医院还包庇一个黑心医生，他不能生育，就骗我儿子来这个医院做生育能力检查，和医院打配合伪造报告，说我儿子有无精症。程鹏手上的大喇叭一遍遍播放着“无良医生”“黑心医院”“伤天害理”的口号。今天是休息日，医院本就人来人往。此时被这么一闹，更是水泄不通。何医生，请问你真的对你前夫和前婆婆做了那些伤天害理的事吗？你是婚前就知道自己不孕不育的吗？故意骗婚，难道就没有想过谎言破灭的一天吗？你们医院伪造病例是为了多收检查费，骗取病人的治疗费用吗？好几个记者围上来，咄咄逼人。仿佛今天不从我身上咬下一块肉来就不罢休。主任本想解释，却被挤开。看来程鹏和他妈这次来是做好了充足的准备，请来的竟是这种颠倒黑白、故意诱导性提问的媒体。我看向其中一个记者：“请问你是哪家新闻的记者？”见我开口，其他人静了一瞬。转头看向那个记者，他就是问医院伪造病例那个。我们是专业打假的，何医生，麻烦你回答一下我们的问题。我指着来往行色匆匆的路人，冷笑：“你们今天在这儿闹这么一出，已经严重影响到了医院的运行。医院是救死扶伤的地方。我昨晚做了舞台手术，刚刚下班就看到你们占用消防通道。”纵容医闹，动群众，扰乱公共秩序。医院已经报警了，几个记者脸色都变了。他们不甘心，他们所说的如果属实，那医院就是欺骗大众。你身为医生，有必要对大家解释清楚，这件事已经闹大了。如果不能妥善解决，不仅会影响到医院的声誉。对我的职业生涯也会是个毁灭性打击。程鹏从外面挤进来，我之所以不告你，是顾念着夫妻一场，好歹有些情分。只要你愿意赔偿我一笔钱，我就放过你；不然，我连医院一起告。我其实很不理解
，他为什么会那么信誓旦旦？我在手机上操作了几下。作为程鹏的前妻，我给大家看的是他因为无法生育去看精神科，心理医生给他开的病历和药品单，上面清楚明白的写了，他不止在一家医院，不止检查了一次，结果无误，无法治疗。我可以用我的职业操守起誓，我从医期间没有做过任何违背良心的事，以后也不会。最后一块遮羞布被撕开，程鹏气得眼球充血，质问：“你身为医生，怎么能随便透露病人的隐私？”这话一出，不光是周围看热闹的人，连他请来的记者都露出意料之外、情理之中的恍然神色。警车呼啸而来，在他被押上车时，我说：“作为你的前妻，我向大众解释你的病情，避免你一错再错，有什么不对？”程鹏他妈在警察面前也不收敛，撒泼打滚，无赖到底。两个警察把他从地上强制性拉起来，却被他一顿拳打脚踹。我妈有病，要是你们把他逼死了。你们就是杀人凶手！程鹏坐在警车里嚷嚷，说什么来什么。黄玉芬本来像条按不住的活鱼，突然失去平衡，倒了下去。杀人啦！程鹏嚎叫着想跑下来，闭嘴！我怒喝。黄玉芬这说话困难、半身无力的样子，明显就是脑梗发作了。他今天来是找我麻烦的，我对他有怨气。可却做不到见死不救。我蹲下身，将黄玉芬摆成仰卧姿势，见她口歪眼斜，我又取下耳钉刺破她双耳垂，各挤出一滴血。主任也反应过来，叫了担架出来抬人。看出我想跟着，主任拦下我：“小何，那边我去看着，你留下把你的事先处理好。”程鹏摆出斥责的姿态。何雨桐，老子命令你马上过去看着。你好歹叫了他六年妈，这种时刻必须亲力亲为，不然就是没良心。我气不打一处来，手比脑子快，狠狠甩了他一巴掌，直接把他打了。你妈多少天没吃药了？什么药？黄玉芬有三高，平时都是我在医院买好药带回家。闹离婚那段时间，他的药就没了。出于我的医德，签完协议，我还跟程鹏提过一嘴，没想到他压根没当一回事。我讥讽道：“你不干正事就算了，连自己亲妈都不关心，还让他一把年纪出来胡闹，也配为人子女？”程鹏，你妈可是你这世上唯一的血脉亲人，他要是没了，你就只剩下一个人了。我话里有话，他大概也听不明白。因为黄玉芬疾病，警察只带走了程鹏。不过母债子长，他之前袭警，程鹏少说也得被拘留十天半个月。这件事还是上了热搜。我在门口为黄玉芬急救的画面被重点推送，网友都说我医者仁心，以德报怨，连带着医院。也收到许多锦旗，我晋升成功。主任说我处理得当，给医院带来了正面影响，还额外给我申请了一笔嘉奖。黄玉芬醒来后，知道是我救的她，找来了办公室。雨桐，之前都是妈对不起你，希望你能原谅妈。黄玉芬耷拉着眼皮，看着有几分愧疚。我避开她，来拉我的手。我和程鹏已经离婚了，阿姨，你是不是还在怪我？我摇头，实在不想搭理他，便以工作为借口让他回病房。总之，千错万错都是我的错。现在鹏鹏也被抓了，我们都得到惩罚了。你要是心里有气，也该消了。我差点被他气笑。程鹏被抓，完全是自作自受。他如果不是突发疾病，也得住几天看守所。我直觉他没憋好屁，果然听到他犹犹豫豫开口：“你能不能把房子还给鹏鹏？你有能力在大医院上班。”
工资高，待遇好，你爸妈也只有你一个女儿，不像我一个老婆子。现在房子没了，我都不知道住哪里。这老太婆果然不是真心来感谢我的，她觉得我救了她，以为我心软，想道德绑架我呢。我点头，在她惊喜交加的眼神中，郑重承诺：那我下班。就去警察局报警，把你和程鹏之前谋杀我的证据交给他们，多多少少能让你们住几年免费的房子。黄玉芬表情一致，眼中凶光毕露。老娘给你脸，你还不要？不知好歹！他一把抢过我的手机，狠狠摔在地上。屏幕碎成蛛网，油不解气，又补了几脚。我呸！现在你手机没了，我看你还能拿什么证据去告？这只手机是我为了庆祝离婚专门买的最新款，售价八千，到现在也才用了一个月。我沉了脸色，赔钱。黄玉芬不屑，想要钱没门。不光你的手机，住院费我也不会交的，我又没要求你给我治。他走时得意忘形。放狠话说，这种大医院肯定有见不得光的地方，让我等着吃官司。然而不过半个小时，警察就找上了他。怎么又是你？问话的小警察是个熟脸，大概是回想起伊闹那天死缠烂打的黄玉芬，他脸色变得难看。我把早就调出来的监控给他们看，对峙时，黄玉芬又想故技重施。被直接押走。走前，办案民警让他赔偿了手机钱，住院费也一并缴清，才安生小半个月。法院传票寄到了我娘家，我妈打电话给我，到底什么情况？难不成程鹏的病真是误诊？之前为了维护程鹏那点男人的自尊，我一直为他打掩护，亲朋好友每每催生。都以事业为借口，直到我离婚那天，我妈才知道她的问题。她心软，有点不确信，又有点担心我。好半天只憋出一句：“雨桐，咱们得对得起自己的良心，爸妈就是你的后盾，放心吧，妈。对不公堂，我也不怕。”算算时间，程鹏和黄玉芬一闹，到现在一从看守所出来。又迫不及待去起诉我，桩桩件件都躲不过小三鞋子相逼。庭审前几天，程鹏的律师志在必得，还亲自来医院转了一圈。是程鹏委托你来找我的，对方摇头，正色道：“是我自己想来看看。”说完这句就走了，没头没脑的，让我十分不解。然而这份疑惑。在开庭前几分钟就解开了。程鹏西装革履，雄赳赳、气昂昂走在前面。黄玉芬小心翼翼搀扶着刚刚显怀的敏敏。三人见到我，还没说上一句话，就被警察烤上了银手镯。程鹏的律师目瞪口呆，询问发生了什么事。这男的出轨，还和亲妈谋害儿媳妇，受害人已经报案。请配合我们协助调查。程鹏慌得不行，扭头死死地盯着我。你不讲信用，明明离婚的时候说好了不告我们的。黄玉芬目眦欲裂，又开始闹腾。妈，父，房子都给你了，你还反悔？家门不幸，家门不幸啊！你不是没事吗？赶紧撒案，大不了我们不起诉你了。我摊开手，表示无能为力。免费吃住是你们梦寐以求的，家人一场，我最多只能为你们做到这份上了。不用谢，敏敏急了，我又没饭事儿。你们干嘛抓我？你和嫌疑人有不正当关系，还有金钱往来。要是不能洗脱嫌疑，看着他略显崩溃的样子，我好心安慰了他一句：“没事的。”我是告他们谋杀，没告你。此情此景，敏敏朝我投来感激的一眼。我又说，我只是把你们出轨偷情的证据，还有他在我们婚姻存续期间给你花的钱，都整理出来
，起诉让你还钱而已。这下算是捅了马蜂窝了。”敏敏瞬间变得狰狞，瞪着我狂叫，各种污言秽语喷薄而出，现场乱作一团。出乎意料的是，程鹏和黄玉芬都自身难保了。还在紧张小三的肚子，怒斥我少说几句，别伤了他肚里的成家后代。程鹏的律师欲哭无泪，不是这样的。明明他说都是你的问题，是你伪造病例，欺瞒在先。我恍然，这案子涉及医院黑幕，如果程鹏所言属实，那就是必赢。而这么大的案子，可遇不可求，赢了。对他的律师生涯绝对是一个大进步。年轻了，我摇头晃脑，心情不错。这种不忠于家庭、出轨小三的渣男，还有个胡搅蛮缠的妈，他说的话也能信。我看出来了，这就是个半吊子，没几分本事，还妄想一步登天。哪怕一个稍微正常的律师，在了解完情况之后，都会先辩证。程鹏的案子。谁敢接？不是自黑吗？立案侦查大概三个月后，程鹏和黄玉芬的案子落下帷幕。我坚持追究到底，他们被判了蓄意谋杀未遂，有期徒刑一人两年。小三王敏洗清了嫌疑，倒是早就被放出来了。但程鹏给他花的每一分钱，都属于我们的婚内财产，法院判他全部归还。王敏自然是不愿意的，几次三番来找我哭闹，但这件事已经不是我能做主的了，他只能还钱。据说为了还钱，王敏打掉了孩子，和程鹏也断了联系，不知所踪。我在朋友圈看到他发的最后一条动态，是在机场的自拍，配文：“此生不复相见。”黄玉芬在狱中生病。死活不愿意接受保外就医，非要闹着出狱。程鹏还算有良心，知道这一切都是因为他而起，没有继续闹下去。他出狱那天，是我去接的他。雨桐，时隔一年多再见，他整个人都颓废了，胡子拉碴的，看起来很落魄。我给他递了一瓶水，他接过去，却没有喝。房子我已经过户到你名下了。算是我对你的补偿。他愣了一下，然后苦笑着摇头：“不用了，我已经知道错了。这一年多，我也想了很多。以前都是我不好，是我对不起你。”我看着他，心中涌起一股复杂的情绪。曾经深爱过的人，如今却变成了这样。你以后有什么打算？我问他，他沉默了一会儿，然后说：“我想离开这个城市。”重新开始，我没有说话，只是点了点头。或许这对于他来说，的确是一个好的选择。我们两个人就这样静静的坐着，谁也没有再说话。过了一会儿，他站起来向我道别：“雨桐，谢谢你来接我，以后你要好好照顾自己。”说完这句话，他转身离去。我看着他的背影渐行渐远。心中涌起一股莫名的情绪，或许这就是结局吧。从此以后，我们各自安好，互不打扰。程鹏离开后，我也开始了自己的新生活。我把那套房子租了出去，自己则搬回了父母家住，每天上班下班，过着平淡且安稳的生活。直到有一天，我接到了一个陌生的电话：“喂，您好，是何雨桐吗？”“是我。”我是乌洞警局的张警官，我们最近破获了一起大案，发现与您有关，想请您来警局一趟协助调查。我心中一惊，不知道发生了什么事，但还是答应了下来。当我赶到警局时，才知道原来那个案子就是当年程鹏和黄玉芬的医闹事件。经过警方的深入调查，发现那起事件背后有着更大的阴谋，而程鹏和黄玉芬只是其中的棋子而已。真正的幕后黑手是另一家医院的高层，为了打压我们医院而故意制造的医闹事件。
。我听完警方的叙述后，心中震惊不已。原来当年的一切都是有人故意为之，而我和程鹏却成了牺牲品。警方告诉我，他们会继续深入调查这件事，给我一个交代。我离开了警局，心中五味杂陈。我不知道该怎么形容此刻的心情，只是觉得一切都太不可思议了。几天后，我收到了警方的通知说，说已经抓住了幕后黑手，并将其绳之以法。我看着手中的通知书，心中涌起一股莫名的情绪。或许这就是最好的结局吧。所有的事情都得到了解决，我们也都得到了应有的惩罚和交代。虽然过程有些曲折，但是最终还是走向了正义的一方。我把通知书放在桌上，静静地坐着，回想起和程鹏的点点滴滴。心中不禁感慨万千。我们曾经深爱过，也曾经互相伤害过。如今一切都结束了，只希望他能够重新开始新的生活，而我也会继续前行，追寻自己的梦想和幸福。几个月后，我听说程鹏离开了这个城市，去了另一个地方，重新开始新的生活。我不知道他具体去了哪里。也不知道他是否过得好，但是我真心希望他能够找到自己的幸福，重新开始。而我也开始了自己的新生活，我辞去了医院的工作，开始从事自己一直喜欢的设计工作。虽然一开始很困难，但是我相信，只要努力，就一定能够成功。故事完，接下来是我们本期第二个故事。记得点击订阅并开启小铃铛。结婚当天，老公要我退还彩礼，我全数退还，连他也一并退掉了。不曾想，他竟然报了警，还写信给政府，建议取消高价彩礼。我只是想拿回彩礼，并没有想退掉婚事。他这样说走就走，以后让我怎么见人？他妈也撒泼打滚。让我赔偿他儿子精神损失费，呵！我反手就送了他们一波网暴。高子睿追了我整整两年，我才同意跟他交往。我天生情感淡薄，在他之前，其实是做好了单身一辈子的打算的。是他的持之以恒打动了我，让我有了恋爱结婚的想法。我和他交往了两年半，在25岁这年，我同意了他的求婚。他开心道：“抱着我在广场上转圈圈，跟我保证说，老婆，我会一辈子对你好。”我信了。所以，哪怕他的家庭条件与我家相差甚远，哪怕他无法为我办一场华丽的婚宴，要求一切从简，我都没有在意。我想的是，他没有的我都有，只要他爱我就够了。我以为自己嫁给了爱情。对所有的不公平都甘之如饴，所以说，女人一旦相信爱情，就会被爱情蒙蔽双眼。此刻再回想当初的事，很多事情都已经出现端倪。我们的订婚很简单，两家父母一起吃了个饭，定了日期，谈了简单的彩礼和嫁妆，就定下了结婚日期。我们本来谈好的，高子睿家。给九万九的彩礼，婚房我家出，是一套两百平的复式楼，再陪嫁一辆迈巴赫和九十九万现金。吃饭那日，高子睿的父母都一脸喜色，拉着我的手，一口一个好闺女，你就放心嫁到我家来，我们家就一个儿子，以后我们一定拿你当亲闺女疼。我爸妈看他们一家态度好。原本不想让我下嫁的心情也平复了一些，为表心意，当即给高子睿包了一个两万块的大红包。我们家也就这一个女儿，以后咱们就是一家人了，我们也就当多个儿子，一切都好好的。我满心都沉浸在即将嫁给爱情的喜悦当中，谁知第二天，高子睿就来找我哭穷。高子睿坐在我公寓的沙发上，仰起45度角
，唉声叹气。我问他怎么了，他看了我一眼，又叹了口气，说自己心里难受。我连忙放下手里的工作，坐在他面前安慰：“怎么了？你跟我说说呢。”然后他就说了：“你知道我爸妈是农民，苦了一辈子才攒下十几万块钱。我这一结婚，一把就烧干了。我作为儿子。”没让他们享福不说，结个婚还让他们这么操心，我这心里实在是过意不去。我想着他爸妈明明比我爸妈还年轻，看着却比我爸妈老了二十多岁的样子，也跟他共情起来。我想了想，便跟他说了我的想法：等我们结婚了，就把叔叔阿姨接过来一起住，反正房子够大，我们请保姆伺候他们。让他们享享清福。如果他们不愿意住在城里，就在乡下帮他们盖套新房子，请人去照顾他们，绝不让他们再受苦受累。子睿，你放心，我嫁给了你，他们也是我的爸妈，我一定跟你一起好好孝顺他们的。这是我能想到的最好的办法了。然而他并不满意，支支吾吾的。一直在跟我强调他爸妈有多么不容易，同样的话听多了，心里就有些烦。我耐着性子问他想什么样，他没有感觉到我的情绪和语气都不太好，自顾自的往下说：“兰兰，我是这样想的，我爸妈只有我一个儿子，以后他们的钱都是咱俩的，也不急于这一时都要过来。”我嗯了一声，示意他继续。他满意的笑了，继续说：“所以我想着，彩礼也就是一个形式，要不就先给你六万，行吗？你放心，其他的我私下不及你。我只是不想让我爸妈一把掏出那么多。”我看着心疼，我心里多少有些不舒服。转念一想，他这么孝顺，说明人品好，便同意了。左右我也不缺那点钱，可我的退让。换来的是他家的变本加厉。订婚后，我们便把拍婚纱照提上了日程。我是自己开工作室的，时间比较自由。但是高子睿是要上班的，我不想耽误他上班，就说等到五一假期再去拍。他开始答应的好好的，让我先去预定。正好我闺蜜家就有婚纱摄影的业务，我就跟他说好了，就在他家拍。快到五一时，高子睿带着他妈来到了我的公寓。我有些局促的接待了他们，跟高子睿使眼色，询问他妈来这里做什么。没想到他对我的眼色视而不见，反倒借口要用电脑查东西，躲进了书房里。我只好一个人面对未来婆婆。高子睿他妈笑得跟朵菊花似的，先是对我嘘寒问暖。在我没那么紧张、开始放松警惕后，话锋一转，转到了婚纱照上。兰兰呐、啊，我听阿瑞说，你们明个去拍那什么照片？我点头，是的，阿姨，我们去拍婚纱照。他立马接到，那拍这婚纱照得花多少钱啊？我订的这个套餐原价是六万六的，但是我和闺蜜从小玩到大，她结婚时。我送了他一套私人定制的婚纱，价值二十万以上，所以我这次拍摄是免费的。我不知道高子睿他妈问这话是什么意思，想着他别是要给我们出钱，就斟酌着说了一个一万一。我话音刚落，高子睿他妈脸色就变了，那张苍老的脸一旦没了笑容，无端觉得有些阴森。咋这么贵啊，兰兰？你也怪妈多嘴，以后你们小两口过日子可不能这么早。只是几张照片而已，哪能就一万一了？这明摆着坑，你们小年轻呢。要我说呀，这婚纱照你们就别出去拍了。我家有一个外甥，你该喊他表弟。他说，那位表弟就是给人拍照的，让他给我和高子睿拍两张就行了。他还说。成家后就不能再乱花钱了，这钱要存起来，给他以后的大孙子。他说了很多，我都没有再吭声。我觉得他年纪大了。
，跟我们年轻人观念不同，很正常。我没必要跟他争辩什么，只要高子睿了解我就行了。结果送走高子睿他妈后，我跟高子睿说起这件事，他含糊其辞或稀泥，但我听他的意思。分明就是觉得他妈说的有道理，而且说着说着就把话题拐到他爸妈不容易上，我有些生气，就冷了脸。高子睿，现在的你让我觉得很不靠谱。之前说好的事情，你说变就变，这样的你让我没法相信。如果你还这样，我看这婚也不用结了。他听我这样说，立马就急了，抱着我安慰：“怎么就到这一步了？”宝贝，你别闹了！我妈她就是苦日子过惯了，见不得咱们花钱大手大脚，咱们不管她了。拍，咱明天就去拍婚纱照。宝贝，你等着，我现在就回去拿身份证和银行卡，保准让你拥有一套独一无二的婚纱照。我看他态度不似作假，赶忙拉住了他，又不让你出钱，你出个人就行了，傻子。他一听，不用他出钱，更加开心了，抱着我说好话，嘴里跟吃了蜜一样，夸得我心花怒放，把之前那点不愉快也抛到了脑后。婚礼定在十月，期间我们也因为这样那样的事情闹了一些矛盾，比如他突然提出想先同居，还开玩笑似的说：“要是我能在婚礼前怀个孩子就好了。”我不喜欢他说这样的话。我爸妈一直教我，如果有男人试图先让我怀孕，那这个男人十有八九就是渣男。因为真爱你的人就会绝对的尊重你，不会提这种为难你的要求。我一生气，高子睿就态度诚恳，跟我道歉，说自己只是心直口快，并没有不尊重我的意思，排除这些不愉快的小插曲。他对我也的确挑不出毛病，所以一直到结婚那天，我都在心里说服自己，告诉自己选他不会错。然而，婚礼当天，他又给了我一个天大的惊喜：婚宴、酒席、婚庆都是我家包的，五星级规模，所有人都很满意。高子睿那边的亲戚脸上堆满了羡慕，纷纷问公公婆婆。从哪里找到这么好的儿媳妇？公公婆婆笑得见牙不见眼。那还得是我们儿子优秀啊！你们不知道，这酒席我们家可没花一分钱，全是儿媳妇家出的。人家呀，对我儿子不要太满意哦。说着，把经过准备去换礼服的我一把拉过去，指着七大姑八大婆的，让我一个个喊人，给人倒酒。可是这个时候还没开席呢，就没到敬酒的环节。我只是下去换衣服而已。我保持着得体的微笑，配合的喊了人，然后说自己要去换衣服，等会一起开席，晚点再来敬酒。婆婆一下子就沉下了脸，撅着嘴不开心道：“搞那些乱七八糟的，换几套衣服有什么用？要我说呀，就穿这套吧。”让上面那主持人也别瞎嚷嚷了，赶紧开席才是。一桌子亲戚也跟着附和。婆婆见我一直不应，就板着脸道：“怎么回事？我的话你不听。”一个跟婆婆有些像的女人也撇着嘴道：“姐，我看你这儿媳妇厉害呀、啊，这才到哪里就不把自己公公婆婆放在眼里了？”公公一听，也不悦的拍了下桌子。兰兰，还不快跟你姑姑道歉！我心说，我做什么了，我就道歉。明明就是你们自己在自说自话，偏生他们都是长辈，我也不好直接对。我转头去找高子睿，希望他能帮我解围。结果就看见他在自己同学那一桌，笑得跟他爸妈一个样，脸上的嘚瑟几乎藏不住。幸好我的伴娘们计较机警。当即就笑着过来，把话题岔开，然后把我带到了后台。闺蜜脸色已经有些不好看了，她很明显的忍着怒气问我：“今天是你大婚的日子，我本不该说这些话，但是我还是忍不住。”
，这就是你千挑万选出来的人家。我看你公婆还有那一大家子都不是那么好相遇的。刚才他们那是干什么？分明是在给你下马威。我自然知道，我也没想到他们一家子竟然前后反差那么大。难道这才是他们真实的嘴脸吗？可是现在婚礼都已经进行到一大半了，我总不能不顾家人的面子，任性取消婚礼吧。我只能打碎牙齿往肚子里吞，但还是觉得委屈，抬着头才没让眼泪流出来。高子睿没有发现我的异常，全程咧着嘴完成了婚礼。到了敬酒环节，我爸妈和公婆都在主桌上。公婆便收敛了一些，没敢为难我。但是之后去高子睿那边亲戚敬酒时，他们的粗俗野蛮让我几乎无法忍受。敬酒到高子睿叔伯堂兄弟那一桌，他们的目光在我身上肆意的打量，其中的不怀好意，宛若实质。我忍着不舒服给他们倒酒，他们却不停的移动酒杯，嘴里发出斗狗似的声音。咦，耶，啧啧啧，倒了半天，酒洒了不少，但是一点都没倒进杯子。我有些受不了了，就看向高子睿，指望他管管这些个亲戚，让他们别闹。谁想他竟然跟着他们一起起哄，命令我快给咱哥倒上。墨迹啥呢？我没动，心里已经在想：如果就这样走人，会不会太对不起我爸妈？那个一直晃动杯子的黄毛青年勾起一边的嘴角，露出一口黄牙。哎呦，弟妹给倒酒，我这手拿不稳酒杯呀、啊，这喜酒喝不上怎么办呢？大家快来给我想个办法！有人出主意，你的手不稳，新娘子的手肯定稳，让新娘子喂你喝。他们顿时开始起哄：新娘子喂，新娘子喂，新娘子喂。这边的动静把闺蜜和伴娘引来了，闺蜜赶紧过来挡在我身边，忍着怒气对他们道：“我们兰兰脸皮薄，经不住闹。各位叔叔伯伯哥哥们，就别欺负我家兰兰了。他们并不买账。”一个黑皮胖子摸着肚子打量闺蜜，嗤笑一声：“这怎么能叫闹？新娘子给自己堂哥喂个酒，是天经地义的。”这晚上还指望他几个堂哥哥压床呢？我说侄媳妇，你这结个婚还带着陪嫁丫鬟吗？这杯酒你不喂也行，那就让你丫鬟嘴对嘴喂我们喝，你们自己选一个吧。哈哈哈！他们爆发出一阵充满恶意的笑声，高子睿也跟着笑，竟然也对闺蜜道：“要不你牺牲一下自己？”哈哈哈！闺蜜气到浑身都在颤抖。看在我的面子上，才忍住没破口大骂。但是，我才无法看着有人侮辱我的闺蜜，当即就把手里的酒瓶和酒杯用力一扔，冷下了脸。我敬你们是亲戚，是长辈，才忍你们这么久。我看你们满脑子废料，也不是真心想喝喜酒。门在那边，就不留各位了，请出去吧。他们笑声一顿。神色讪讪，看着都有些尴尬。有人试图打圆场，不过开个玩笑，我直接打断他们。这玩笑只有你们觉得好笑，是你们自己走出去，还是我叫保安请你们出去？黑皮胖子一把扔掉手里的筷子，脸色比锅底还黑，他的嘴巴里还嚼着食物，就龇牙咧嘴地说：“哟，阿瑞，你行啊！”取这么个玩意儿，这还没进门呢，就对自己的亲戚呼来喝去，这要进门还得了？要我说，就这种性子的，就是挨的少，打几顿就老实了。那个黄毛也跟着附和：“阿瑞，你行不行啊？像不像个男人？连个女人都管不住。我媳妇嫁进来哪会儿，拿嘴喂你们几个喝酒？我说什么了吗？”我不可置信的转头看着高子睿，不敢相信他竟然也做过这么荒唐的事情。黑皮胖子嗤笑一声：“我看咱们还是走吧，这亲戚啊，以后也别做了，高攀不起喽。”
。话是这样说，屁股就跟长到椅子上一样，一动不动的。高子睿眼睛闪烁不定，犹豫了片刻后，陈生对我道：“老婆，他们就是开个玩笑，没什么坏心眼。这样，你陪他们喝个酒，道个歉，这事儿就算过了。”我闺蜜忍不住为我出头，高子睿，你没搞错吧？你让兰兰跟他们道歉。高子睿一听我闺蜜说话，顿时就阴沉了脸，目瞪着她，低吼道：“杨苗苗，你闭嘴行吗？你想毁了我们的婚礼吗？”我一把推开高子睿，把闺蜜拦在身后：“你才闭嘴！”高子睿，他们走，或者我走，你自己选一个吧。高子睿英俊的脸庞有些扭曲，但是最终还是跟我服了软。老婆，他们都是我家的亲戚，以后也是你的家人。这要是让他们走了，以后还怎么见面？咱们不敬酒了行吗？这事就算了。你也不想咱们的婚礼闹得太难看吧？不得不说，他知道我纠结的点在哪里。眼下如果不是害怕闹得太难看。我已经撂挑子走人了。不过我这一闹，他叔伯这一桌便没再闹什么幺蛾子，就是看向我的眼神充满了不悦。我也懒得看他们，忍着怒气完成了敬酒。回到更衣室里，我也没出去吃饭，先是大哭了一场。我后悔了，我后悔跟高子睿结婚了。我爸妈进来时，我赶紧收起了眼泪。他们见我眼睛有些红。问我怎么了？怎么不出去吃饭？我以舍不得他们为理由糊弄了过去。我想，大不了以后不回高子睿老家，不见他们这些恶臭亲戚就是。我这样安慰自己。婚礼结束后，按照习俗，第一夜我们需要住在高子睿的老家。由于婚宴上的不愉快，我的恶名已经被他们传了出去。所以晚上除了几个妇女来凑热闹看新娘子外，那些恶臭的男人总算没有出现。对此，公公婆婆有些不开心，他们把我叫到跟前，绷着脸开始训我：“看你闹的，都没有男人来闹洞房了。你知不知道，婚房必须要有阳气压一压，日子以后才能顺利。你叔叔伯伯还有哥哥们。”不就让你敬个酒吗？这是你应该做的。你还把人往外赶，这要是叫外人知道了，我们的老脸往哪里搁？这样，你现在跟高子睿一起拎着礼品到你叔伯家挨个道歉去。这晚上啊，还得请他们来帮你们压床呢。说着，就指着门口放好的礼品，催促高子睿：“快带你媳妇过去。”高子睿把手机装进兜里，走过来拉我的手：“老婆，走吧。”竟是完全没有为我说话的意思。我气到浑身发抖，一把甩开他的手：“高子睿，他们那么羞辱我和我朋友，你是没看见吗？想我跟他们道歉，没门。”高子睿有些为难的看了一眼他爸妈，又转头温声哄我：“老婆，你别任性。”这是家里的规矩，你就忍忍，道个歉，咱们就回来。我后退了几步，避开他抓我的手，坚定的摇了摇头。道歉是不可能道歉的。我拿起手机往外面走去。既然没人压床不吉利，那我就不住了。我现在就回家去。一看我真走了，公婆顿时就急了。婆婆尖着嗓子叫道：“你怎么能走？这新婚第一夜！”必须住在老家，你敢破坏老祖宗的规矩？儿子还愣着干嘛？赶紧把这个没规矩的东西给我带回来！公公则双手合十，对着中堂作揖：“老祖宗啊，我们这是造了什么孽？取回来这么一个不懂规矩的东西，老祖宗不要怪罪，我这就让他跪下来给祖宗磕头赔罪。我是被他们压在地上的。”婆婆按着我的肩膀，公公狠踹我的膝弯，强迫我跪倒在地上，快给老祖宗磕三个响头，求老祖宗莫要怪罪。我用力挣扎，大声道：“那是你们的老祖宗，跟我有什么关系？”
我的话惹怒了公公，他劈脸甩了我一巴掌，按着我的脑袋就往地上撞，还敢翻嘴。你嫁到我家就是我家的人，快磕头！我凄厉的叫喊着，喊高子睿救我。余光里看见他转过了头，摸出了兜里的手机，继续刷，完全不顾我的死活。那一刻。这三年来的感情瞬间就被浇灭了，绝望游移，遍体生寒。我不再挣扎，顺着他们的力道磕了三个头。我想，就当我先跟他们祖宗知会一声，这一家子我不会让他们好过的。我的额头撞出了血，公婆不，他们不再是我的公婆了，他们只是高父高母。他们见我的额头流血了。便没有再逼着我出门去道歉，就是嘴里一直在嘀咕，说什么担心以后不顺。最后，他们拍板决定问高子睿堂哥的儿子要了一杯童子尿，泼在了我们的婚床上，说是就当压邪了，还特地嘱咐我一定要睡在那滩尿上。他们把我和高子睿送到婚房后，又恢复了之前慈祥的模样，我都怀疑他们精分。他们离开时，对高子睿使了个眼色。高子睿轻轻点了点头。我没理会他们的小动作。刚才准备出门时，我已经给爸妈打了电话。刚才我的遭遇，他们肯定已经听见了。这会儿一定来接我了。我坐在镜子前，自顾自的把头发散开，然后又重新扎起利落的马尾，换了身便服。顺便换好了运动鞋，高子睿还没反应过来我为什么要换衣服，他讨好的冲我笑：“老婆，这都晚上了，你还换什么衣服鞋子？”说着露出一个邪恶的笑容。我看呐、啊，干脆就不用穿了，反正一会儿还得脱，你说是吧？我冲他笑了一下，在他逐渐放松的表情中，问道：“你有什么想对我说的吗？”他眼神闪了闪，摸了摸鼻子，避开了我的视线，犹豫了好一会儿，开始东拉西扯，一会儿问我累不累，一会儿又说家里规矩就是这样，让我不要跟他爸妈计较，一会儿又说以后习惯了就好。说了那么多，就是对我额头上还在流血的伤口视而不见，只字不提，仿佛真的看不见一样。我以前真是瞎了眼。竟然觉得他这个人细心，对我好。事实证明，他只是以前装的好。这是已经结婚了，他料准我是他的人了，就开始原形毕露了。一家子都是如此。今天算是看透了他们真实的嘴脸。我心想，还不算迟，及时止损，还来得及。反正我都要拖延时间，就跟他来了个。他问我答，我倒要看看。他还能做出什么毁三观的事情来？终于，他没得扯了，终于步入正题。老婆，那个我嫁给你的彩礼钱，你带过来了吗？哦，原来在这里等着呢。现在他说什么我都不会觉得奇怪了。带着呢？怎么了？他咳了一声，抓了抓耳朵，声音有些含糊道：“那彩礼要不给我吧？我来存着。”我嗤笑一声，明知故问道。你说什么？我没听清。这么一会儿时间，他已经给自己做好了心理建设，变得理直气壮起来。就是彩礼，我家不是给了你六万彩礼吗？你把钱给我，我先存起来。说着，眼睛一亮，舔了舔嘴唇，道：“你家陪嫁的九十九万呢？带过来没有？带过来的话，就一起给我吧，我一起存。”我忍不住笑了。不无讽刺，高子睿，既然是你嫁给我的彩礼，我自己存就好了，为什么要给你？他闻言顿了一下，随即就皱起眉头，开始给我洗脑。这不，你都嫁给我了吗？你都是我的人了，还分什么你我？你的不就是我的？快别说了，先把钱给我。他自己已经忍不住去拎我的行李箱了，放倒后问我密码是多少。如此的迫不及待，看来那六万块放在我身上，他们抓心挠肝呐、啊。这时候，我的手机开始了震动，我拿出来看了看，是我爸的电话。
，外面也传来的车的声音。我知道，我爸到了。我没有接电话，而是打来了摄像头，对着高子睿说：“高子睿，别抠了，这六万彩礼我退还给你。”他满意的笑了，催促道：“那你快点。”我蹲下，打开行李箱，把里头的钱拿出来，甩到床上。他立马就扑过去，拿在手里，护在怀里。我接着道：“彩礼已经退你了，你这人我也退了。”高子睿，你我到此为止。说完，我拎着行李箱转身就走。他一愣，立马就向前来追我。跑动的时候，怀里的钱掉了，又感激去捡钱。这一耽搁，我已经开门走了出去。我几乎是跑着出去的。身后传来高子睿的大喊：“爸妈，快点！我媳妇跑了。”高父高母光着膀子就往外追，可惜他们哪能跑过年轻的我？等他们追到大门口，我已经上车了。等待他们的是十几个穿黑色西装的高大的保镖，他们一缩脖子，屁都没敢放一个。我爸站在保镖中间，黑着脸看着他们。今日这场婚礼，就当我请你们一家子吃了顿好的；至于这亲事，就当没有存在过。反正这证也没领，倒也省去了离婚的麻烦。接下来，关于你们对我女儿造成的故意伤害，我会让我家的律师跟你们好好谈谈的。说完，转身就上了车，任由高父高母在底下叫唤。这时，高子睿终于藏好了钱，奔出来。他跟死了爹爸似的，大声叫喊：“老婆，你这是做什么？你都已经嫁给我了，你怎么能走呢？我看都不愿意再看他一眼。”抱着我妈默默流泪，为自己所托非人，也为自己曾经眼瞎，更为自己及时止损。我妈看着我额头上的伤口，心疼的眼泪直掉。天杀的！这才结婚第一天，他们就敢这么对你，我不会放过他们的。老婆，你不能这样走，咱们婚礼都已经办了，你走了你，你让我以后怎么见人？他扑到车前，拍打脖子，急得脸红脖子粗的。我爸一声令下，开车，他赶拦，直接撞上去，撞死我赔钱。司机一踩油门，高子睿怂了。屁滚尿流的滚到了一边，车子渐行渐远，我渐渐哭出了声音，最后放声大哭，似要将心里的委屈都哭出来。我妈无声的抱着我安慰，我爸则安静的等我哭完，才开口道：“这个时候清醒还不晚，不过是认错了一个人，没什么值得伤心的。有你爸我在，以后不愁找不到好男人。”哭完。就擦干眼泪，养好身体。爸亲自给你找一个上门女婿。我在家里窝了三天，总是蔫蔫的，提不起精神。闺蜜杨苗苗特地推了和她老公的旅游过来陪我，她一脸的恨铁不成钢，骂我不知反抗。骂完后又自己反驳自己：“我真是傻。”他们三个人，你就你自己，怎么反抗？说着又把我揉她怀里。我的小可怜，幸好这伤口不深，这要是毁容了，咱高低得告他个家破人亡。我失笑，拍了他一下，我真没事了，就是那天气到了，现在已经好了。我是觉得自己遇人不淑，反思了一下自己，现在已经反思完毕，明天就准备回工作干事业了。杨苗苗连连点头，没错，事业搞起来。我姐妹人美心善又有钱，天下的男人还不是任你选？咱以后小奶狗、小狼狗随便找，赶紧把那个垃圾给忘掉。我赶紧跟着，嗯嗯嗯，忘掉忘掉。我是真的这样想的。以后就井水不犯河水，老死不相往来。谁知我放过他，他却不肯放过我。他报警了。说实话，警察联系到我时。我有种吞了二斤苍蝇的膈应感。我和我爸妈一起来到了警局，刚到里面就看见高子睿一家三口整整齐齐的在那坐着。
，一看我们过来，就指着我们大声嚷嚷：“警官，你们看，那女人就是我儿媳妇，婚礼都办了，她人跑了。他们结婚的时候，我们可是请了村里的好些人，现在她就就这样跑了，让我们的面子往哪放？警官，你们一定要给我们做主啊！今天他家必须给我们一个说法。”我妈最先忍不了的，她这些年收敛不少的脾气，一下子就被激了出来，指着高母的鼻子破口大骂：“见过不要脸的，没见过你们这么不要脸的！这婚事怎么没的？你们心里没点逼数吗？要说法是吧？我还想说呢，我女儿刚嫁过去，你们就敢打她？警官们，你们也听听看，评评理！我女儿她刚到他们家。”这两个老不死的就把我女儿打得头破血流的，还要将那六万块的彩礼要回去。合着我好好一个女儿到他家竟受罪了是吧？今日是得要个说法，这说法是你家给我家，就先说这个婚礼，除了那六万块，你们有花过一分钱吗？今日既然你们找来，那这钱我们也不能白花了，你们就还给我们吧。高母一听。那还了得！当即拍着大腿哭起来了。我们凭什么给你钱？那是你们自愿花的。我们今日过来也不是谈这个事。你们不要岔开话题。我妈啧了一声，叉着腰道：“来，让我听听你继续废。你想谈什么事？我女儿和你儿子也没领结婚证，你们不当人，我们可还有心。”不会把自己女儿推到你家受苦，这婚事就当没有过。你们也不要急，律师马上就到，他会找你们好好谈的。高母一听有律师，就有些怂了。他用胳膊肘撞了高富几下，示意他来说。高富绷着一张脸道：“我们也没说别的，就说两个孩子的婚事，不能就这么算了，不然你们这就叫骗婚。”我们可以告你们的。我爸一把拉过开始撸袖子的我妈，沉声道：“去告！你们不告我们，我们也会告你们的。”高府一噎，粗声粗气道：“不告也可以，你女儿得跟我们回家。她是我家娶的儿媳妇，之前的事情我们就不计较了，她回去就行。”我差点气笑了，对道：“你们做梦！我跟你儿子没关系了。”现在只有你家欠我，我可不欠你们任何东西。高府张了张嘴，不知道说什么，最后看向了高子睿，示意他继续说。高子睿站在他们背后，一直跟个鹌鹑似的。这会儿被推上来，才小心翼翼的看了看我们，又转头去看警察、警官同志，还有叔叔阿姨。兰兰，我们报警没别的意思，就是想见见兰兰。咱俩真没必要闹到这种地步。我当时说的是彩礼退回来，又没要退婚，你就这样走了，让别人怎么看我呢？这是吧？我们家就当没发生过。兰兰，你呢？也别任性了，就跟我回去就行。我们以后好好过日子。我呸！我妈直接怒了，冲上去就给了高子睿一巴掌。做你的春秋大梦去，这样作践我女儿。还想让他回去，那是不能够了。高母一看自己儿子挨打了，顿时就跳起来往这边扑。你敢打我儿子，我打死你！这一架终究是没打起来。警察及时插手，拦住了高母。我注意到，警察们听完我们的说法，都忍不住抽了抽嘴角。为首的警官出来主持公道：“高子睿是吧？这事儿。”你们办的不地道，说好的彩礼怎么还能要回去呢？高子睿反驳道：“那他都是我的人了，彩礼自然也是我的，我怎么不能要回来了？”警官瞥了他一眼，接着说：“就算不谈彩礼，你们打人就对了。现在可没有家暴一说，人家就可以告你们故意伤害，懂吗？”高母喷着唾沫星子插嘴道：“打他那是他不懂规矩。”该打，我们这都是在叫他。谁不是这样过来的？人家都能受得了，就他受不了。警官听不下去了，语气也开始冷硬起来。
，这是人家就没错。既然没领结婚证，这婚就不算结成，人家有去留的权利。”说着转向我爸妈：“至于金钱上面的事情，你们可以走司法程序，该算就算，法律是公正的。”人家警察不受理高家的请求，他们不愿意，又是撒泼又是打滚的，在公安局闹了一通，最后被警察请出去了。都这样了，他们还不消停。第二日，高子睿就给政府写了封信。我也才知道，高家有一个拐了十八个弯的亲戚，在市政府工作。高子睿见已经无法挽回我了。便连夜写了封信，送到了市政府。不知道他是笨呢，还是聪明，竟然将这封信发到了网上，还带上了我的大名。他的文案是懂得如何倒打一耙的，因为彩礼已经到家的媳妇又跑了，这年头没有钱，媳妇都娶不起了，心累。希望政府可以整治下当地高价彩礼问题。晦气，钱花了。酒席办了，媳妇没了，我怎么这么倒霉呀、啊？难道农村人就没资格娶媳妇吗？兰兰，我说的就是你，你就这么抛弃我？你有没有心啊？由于我的工作室有一板块涉及到媒体，所以我第一时间就得到了这个消息。一开始我没打算回应，直到官方竟然回应了，将强化整治五个字，刺得我眼疼。我觉得很可笑，官方下场，网友们坐不住了，纷纷涌进高子睿的评论区。评论区成两极化，男人的话一般都是以下类型：是该整治，男婚女嫁天经地义，要彩礼就是多余的。女方肯定狮子大开口了，才气的兄弟直接找政府主持公道了呗。现在的女人真是现实，搞不懂。他们到底是结婚还是卖自己？还成天叫嚣着不要物化女性，明明是他们自己给自己明码标价的，又当又立，恶心。女人的回应则是质疑，笑死。博主倒是回答一下，人家女方要了多少彩礼呀、啊？不会就十万八万的？你就说是高价彩礼吧，零彩礼也没问题呀、啊。没有彩礼，某些男宝才能明白自己娶不起跟没钱没关系。呵呵，说到彩礼，官方下场了。之前那么多人说家暴，怎么就不回应一下呢？我只想知道到底要了多少彩礼。都到这一步了，我若是还不回应，就有些对不起高子睿了。想跟我玩网络暴力、道德绑架，行，我奉陪到底。我直接大号在他的评论区回复，带真相图的那种。我就是这个因为彩礼跑路的新娘。真相如下：六万的彩礼可真是高啊！你怎么只字不提我嫁妆九十九万呢？这件事的前因后果，我已经放到自己主页，孰是孰非，自有定论。回复好，我就将已经整理好的证据分布发到了个人主页。其中有高子睿跟我谈判剪彩礼的监控录像，我住的公寓也是我经常办公的场所，所以是有监控的。他的那些我爸妈不容易的发言，直接被群嘲到十几万条评论。接着我又放出了酒店的视频，他们一家是怎么羞辱我和我闺蜜的？那一张张恶臭的嘴脸，在视频下无所遁形。然后。是高父高母打我时的录音及清朝发言，高子睿跟我要回彩礼的录音，以及在警局的迷惑发言录音。幸好我多长了个心眼，当时都录了音，就是为了防止后续有麻烦。现在果然派上了用场，证据一出，网友血气上涌，直接把高子睿骂出了响，连同官方都被骂得删了帖。上半天，他还跟网友兑现，还是那些迷惑发言，什么我的就是他的，夫妻本就不分彼此，他要回彩礼也没有问题，什么他爸妈都是农村人，规矩大，我不懂规矩就挨打，就天经地义的
，什么官方都出面了，说明他的想法没问题。希望网友可以透过想象看本质，不要被我的一面之词蒙了心。一番言论下来，原本支持他的男人为他发言的都变少了。不过一天，他就被喷到灰溜溜的删了帖子，接着他的信息就发到了我手机上，是我大意。竟然忘记拉黑他另一个号码，他是这样说的：“现在大家都在骂我，你满意了吗？你是不是以为你赢了？我告诉你，咱们可是举行过婚礼的，在别人眼里，你我就是夫妻；你离开我，你就是二婚。你一个二婚的女人，我就看除了我，还有没有其他男人愿意要你？你现在回来跟我认错，我还能勉强接受你。”以后再想回头找我，我都不会要你了。说话，我给你机婚，你最好珍惜。我直接截图，主页上又多了一条帖子。我发了一段话，我错了，我有眼无珠，我识人不清，我眼瞎，我心盲，我才找了个这么个玩意儿。我深刻的反省自己，反思错误，争取以后擦亮眼睛，真诚的希望各位兄弟姐妹。能以我为借鉴，不要被简单的好蒙蔽双眼。另外，以保留证据，以报警。希望法律可以整治一下空口无凭的诽谤罪。只是网暴还不够，他只要关上网，这是对他没一点影响。我必须要他付出实实在在的代价才行。高子睿所在的公司是我舅舅家的，当初他刚毕业。我看他找工作辛苦，就给他走了个后门，把他安排到我舅舅家公司里。我舅舅看在我的面子上，给了他几个大单子，这才有他几年的风光。现在吗？不好意思，我记仇，这份工作他是干不下去了。甚至每等我主动提，舅舅就帮我出了这个气，寻来几个错处，加上他日常迟到早退。和这次的恶劣影响，直接给他辞退了。高子睿本想劳动仲裁，结果我舅舅直接先起诉了他，说他给公司造成了严重影响，他顿时就萎了，失去了在我舅舅家的工作后，他又找了好几份工作，可惜他近期名声很臭，一直没有公司愿意收留他，这样我还是不满意，把他家所做的事情。打印成传单，招了一百个兼职大学生，让他们在高家附近的村子发，争取让所有人都看看这家人的丑恶嘴脸。我以后嫁不嫁得出去不重要，重要的是我让他在这座城市都娶不到媳妇，没人给他们儿子传宗接代，才能踩痛高父高母的心啊！不到一个月，高家就收到了法院传票。是我告他诽谤和故意伤害的。他们一家子没见过什么世面，去咨询了一下律师，得知胜算很小后，还没到法院呢，就害怕了。一家子直接来到我面前，求我放过他们。只是他们说的话，着实恶心到了我。高母一把鼻涕一把泪的哭嚎：“你不就是怪我们打了你吗？在农村，哪个媳妇不是这样过来的？”你得体谅我们啊！我们这也来跟你认错了，你就别告我们了，就听我的，这事就过去了呀。这样，这六万彩礼呢，我们再给你，你呢也就是别计较了。毕竟你和我儿子都拜了天地，那就是夫妻了。这样，你不喜欢农村，我们也不勉强你回去了。你和我儿子就回你们的婚房住吧，就这么说定了。儿子，快跟他回去吧。高子睿讨好的冲我笑笑，还真得走了过来。然而下一秒就被保镖拦住了。他一僵，祈求的看着我：“兰兰，你还生气呢？事情都过去这么久了，你也该原谅我了。”高府背着手，抬着头，傲的二五百万的。行了，别闹了，一家人闹成这样，成何体统？你们小两口的事，以后我们就不管了。你们自己过好日子就行，兰兰，你也是，夫妻哪有隔夜仇？什么事说开就行了，再拿桥就没意思了。今天我说了算。
，你们就正式和好了。你老公的工作，你也赶紧给他弄好，别耽误了。我以前只觉得他们可恶，今日才发现他们还很可笑。你们只自说自话什么？我冷笑一声。我看起来像是会回收垃圾的人吗？我告诉你们，我不会撤诉，更不会跟你们儿子和好。你们还是赶紧找律师去吧，再来骚扰我，就别怪我报警了。他们见我没被他们说服，就变了脸，开始骂我。你告我们，我们还告你呢。你让我儿子这么丢人，你得赔我儿子精神损失费。我顿了一下，他以为我吓到了。又说了好几遍，我忽然笑了。谢谢你啊，给我提了个醒。我这就让律师加上一条，你们得赔我精神损失费。然后直接喊了保安，把他们一家子赶了出去。一个月后开庭，他们毫无疑问的输了。婚礼上的费用平摊，他们还需要赔偿我家 13.6 万元，那几乎是他们所有的积蓄。他们没有赔。连夜扛着行李逃出了本省，我直接申请了强制执行，但是他们一家子都跑得没影，还换了联系方式，一时间还真找不到他们。我也不急，因为他们已经被列入失信人名单了。除非他们一辈子没有高消费，不买车不买房，一辈子不结婚生子，甘愿在小地方窝藏一辈子。否则我就不担心他们不还钱。果不其然，三年后他们还是含泪把钱打给了我。自此，我与他们一家再无任何关系。只是一段糟糕的岁月，并不能影响我什么。我事业有成，家庭和睦，不缺钱，不缺爱，未来只会更加幸福，更加光明。感谢大家的观看。本期影片，大家觉得是第一个故事精彩，还是第二个故事精彩呢？欢迎大家在下方评论区讨论。如果你喜欢这类故事，记得点击订阅“微光夜读”，并分享给更多的人，这会对我帮助很大。再次感谢大家的观看。